അവർക്കോയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫാൻ റെഗുലേറ്റർ മാറ്റുക കംപ്ലൈൻ്റ് വന്നൊരു ഫാൻ റെഗുലേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നതെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത വെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക അപ്പം ഫാൻ റെഗുലേറ്റർ സാധാരണയായി കംപ്ലൈൻ്റ് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉപ്പുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ബോർഡുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എളുപ്പത്തിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് വരും കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ അതുപോലെ ഇ ഡി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓണാക്കി റെഗുലേറ്റർ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഇവിടെ ഫാൻ കറങ്ങാണ്ട് വരുന്ന ഒരു അവസരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫാൻ റെഗുലേറ്റർ മാറ്റുക ഒരു പൊസിഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും അത് റെഗുലേറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനാദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്ത് നല്ല സ്ക്രൂ എല്ലാം ഊരിയെടുക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഊരി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റെഗുലേറ്റർ നമുക്ക് കാണാം റെഗുലേറ്റർ രണ്ട് ക്ലിപ്പുകളിലാണ് ഇത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നാല് ക്ലിപ്പുകളിലാണ് ഇത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മെല്ലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങ് ഊരി പോരും അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ വയർ അതിൻ്റെ റെഗുലേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ കാരണം സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്വിച്ച് എന്നുള്ളത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക വലിച്ചിങ് എടുക്കുക അതേപോലെ പിന്നെ വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്തിട്ടതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടൊന്ന് തള്ളി പിടിച്ച ശേഷം മുകളിലൊന്ന് കൈ പിടിക്കുക അതേപോലെ തള്ളി പിടിച്ച ശേഷം എന്നിട്ട് താഴേക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഊരി പോരും ഒരു ഗാഡിയിലാണ് അത് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഊരി പോകുന്ന ശേഷം പിന്നെ ഈ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഊരുന്ന ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫാനിൻ്റെ ലൈനാണ് ഫാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോഡ് ലൈനാണത് അതും നമ്മൾ ഊരിയും എടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പഴയത് നമ്മൾ ഓക്കെ റിമൂവ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് പഴയത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ പുതിയത് കളയ അപ്പോൾ പുതിയത് ഇതും കളേഴ്സിൻ്റെ തന്നെയാണ് മറ്റേ സ്വിച്ചുകളെല്ലാം കളേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതും കളേഴ്സിൻ്റെ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ റെഗുലേറ്റർ ഇത് മറ്റേ ഫാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലീഡ് വയറാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക വയറും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ആവും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലോക്കാവും രണ്ട് സൈഡിൽ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒക്കെ കൊടുത്താൽ സംഭവം ലോക്കായിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈനും റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ലൈനും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും കൂടി ശരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നല്ലപോലെ ജോയിൻ്റ് അടിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ടേപ്പ് എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ചുറ്റുകയും വേണം പ്ലെയർ എടുത്തൊന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കണം ലൂസ് കണക്ഷൻ പറ്റൂല എന്നിട്ടാണ് ലൂസ് കണക്ഷൻ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പും ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പും ചുറ്റുക നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ടെക്നീഷ്യന്മാരെ ഒന്ന് വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പം പവർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേ ചെയ്യാവുള്ളൂ കാരണം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഷോക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാവും അതുകൊണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ള പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് നമ്മൾ സ്വിച്ചായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ നമ്മൾ സ്വിച്ചുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അത് ലൈനാണ് താഴെയുള്ളതാണ് സ്വിച്ച് കൺട്രോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുമായി
സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് നേരെ വന്നു സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് നേരെ വന്ന് റെഗുലേറ്റർ കയറി മറ്റേ വയറിൽ കൂടെ കയറി ലോഡായി പിന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഒക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം സീറോയിലാണ് നമ്മൾ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞു ഒന്നിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ ഫാൻ കറങ്ങി തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് സക്സസ്സായി ഓക്കെ അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ബൈ ബൈ